mondiale, des centaines de personnes faites la demi des bleus sur les champs élysées plusieurs centaines de piétons et automobilistes brandissant des drapeaux bleu blanc rouge ont fêté vendredi après-midi sur les champs élysées à Paris la qualification de l'équipe de France pour les demi-finales du Mondial de 0 1 8. Dès le coup de sifflet final de la victoire des Bleus sur l'Uruguay, 2 à 0, en quart de finale, un concert de klaxon a retenti et les supporters français ont commencé à fluer au milieu des touristes sur la plus célèbre avenue de la capitale, a constaté une journaliste de l'AFP, « On est en demi, on est en demi, qui ne saute pas n'est pas français, aux armes, nous sommes les Français et nous allons gagner », scande-t-il, pour beaucoup des jeunes, parfois des enfants portés par leurs parents, vêtus de maillots à l'effigie notamment du numéro 10 français et grand espoir Kylian Mbappé. Plusieurs centaines de personnes fêtent aux champs élysées la qualification de la France en demi-finale du Mondial le 6 juillet 2018. Copyright AFP, Gérard Julien Les voitures défilent, klaxonnent en continu, notamment sur le rond-point de l'Arc de Triomphe, et les motos font rugir leur moteur au feu rouge. Certains passagers agitent des drapeaux aux fenêtres en poussant des cris de joie, sous les applaudissements des autres supporters ou touristes. Sur les trottoirs quelques fumigènes et pétards sont allumés, des bouteilles de champagne ouvertes, c'est le plus beau jour de ma vie, on vient d'avoir notre bac aujourd'hui et en plus on a gagné le match, se réjouit Marie, 18 ans, venue sur les champs après avoir regardé le match avec ses copines dans un bar parisien. Lies dans les rues de Paris après la victoire de l'équipe de France face à l'Uruguay, le 6 juillet 2018 copyright AFP, Gérard Julien vous vous est là, drapeau français sur les épaules et visage maquillé bleu blanc rouge, Noah, 16 ans et qui habite Anthony, savoure lui aussi la victoire. Avec cinq de ses copains, ils sont venus regarder spécialement le match dans un bar à côté de l'avenue pour venir y fêter la qualification. On ne peut pas être plus heureux. On est comme des fous. La finale, on va la gagner c'est sûr, lance-t-il en sautant. C'est notre coupe, elle est pour nous, abonde Anthony, un intérimaire parisien de 21 ans, en brandissant la Coupe du Monde 2018, qu'il a fabriqué lui-même avec une bouteille en plastique, du papier journal, du scotch et de la peinture dorée. Fabrice Touillot, 49 ans et son fils Alexis sont venus en moto depuis Sèvres, dans la banlieue sud-ouest de Paris, où ils ont regardé le match en famille. « On a fait quatre fois la venue en brandissant le drapeau français », raconte le père qui porte le maillot de Zinedine Zidane de 98, le meilleur joueur de tous les temps, sans aucun doute. Son fils, un étudiant de 21 ans, qui avait deux ans lorsque la France a remporté la Coupe du Monde de football, préfère lui Mbappé, il nous fait rêver, il va nous emmener en finale, un centaine de personnes se sont massées sous l'arc de triomphe, avant d'être dispersées par les CRS vers 20h, alors que le rassemblement semblait toucher à sa fin. Certains parmi la trentaine de fourgons de CRS stationnés sur l'avenue avaient des drapeaux françaises à accrocher au pare-brise. Vainqueur de l'Uruguay, 2 à 0, les Français affronteront en demi-finale mardi le vainqueur du quart Brésil-Belgique disputé ce vendredi soir. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.